ওকে চলেন এই ক্লাসে হচ্ছে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে গতকালকে আমরা হচ্ছে কন্ডিশন নিয়ে জাস্ট সিম্পল কিছু আইডিয়া নিলাম সো আজকে হচ্ছে কন্ডিশনের উপরে আমরা আরো কিছু কাজ করব কারণ একজন ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে আপনার কন্ডিশন সম্পর্কে খুব ভালো কনসেপ্ট মানে একদম এটাকে কি বলে যে একদম ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকতে হবে না হলে কিন্তু আপনি কিন্তু যখন প্রজেক্টে কাজ করবেন অথবা যখন আপনি হচ্ছে ব্যাকিনে কাজ করবেন তখন কিন্তু মোটামুটি খুব ভালো একটা প্রবলেমে পড়ে যাবেন তো এই জন্য আমরা যেটা করব আমরা হচ্ছে চলেন এখানে হচ্ছে কন্ট্রোল এন দিয়ে হচ্ছে আমরা আরেকটা পেজ নিয়ে নিয়ে আজকে কন্ট্রোল এন দিয়ে একটা পেজ নিয়ে নিলাম আমরা এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই পেজের একটা নাম দিয়ে আমরা এটার নাম সাপোজ আমরা দিলাম হচ্ছে কন্ডিশন কন্ডিশন ডট জেস কন্ট্রোল এস দিয়ে যদি আমরা একটু সেভ দিই এটা সেভ হয়ে গেল তাহলে এই নামটা কিন্তু আমাদের আর দরকার নাই ওকে সো দেখেন আমরা হচ্ছে আজকে একটু রিয়েলিস্টিক কন্ডিশন করার ট্রাই করব গতকালকে আমরা যে কন্ডিশন নিয়ে যে কম্পেয়ার করার যা শিখলাম সেটা হচ্ছে মূলত আমাদের কম্প্যারিজন অপারেটর গুলো নিয়ে হচ্ছে জাস্ট একটু কাজ করার প্রাইমারি লেভেলটা আজকে হচ্ছে আমরা একটু রিয়েলিস্টিক করার ট্রাই করব সাপোজ আমরা মনে করেন একটা ভেরিয়েবল নিলাম যেটার হচ্ছে আমরা নাম দিতে পারি সাপোজ এইরকম বিস্কুইট প্রাইস ওকে এই যে দেখেন আমরা কিন্তু এখানে এই যে প্রথম এটা হচ্ছে ক্যামেল কেসিং সিস্টেম মানে লেটার ক্যামেল কেসিং সিস্টেমে কিন্তু লিখলাম সো এটা আমরা জানি এভাবে লিখতে হবে ভেরিয়েবল সো আমরা একটা বিস্কিটের প্রাইস দিলাম সাপোজ হচ্ছে বারো টাকা এখন আমরা হচ্ছে এখানে কন্ডিশন চেক করব কি কন্ডিশন চেক করব আমরা বলবো ইফ যদি ফার্স্ট প্যাকেট আমার যদি বিস্কুট প্রাইস সাপোজ আমি দিলাম হচ্ছে স্মলার দেন মানে হচ্ছে লেস দেন টেন যদি বিস্কুটের প্রাইসটা যদি আমার দশ টাকার চেয়ে কম হয় তাহলে আমরা যেটা করা সেটা এখানে করে ফেলবো সাপোজ কনসোল ডট লক আমি হচ্ছে এটা লিখে দেব যদি আমার আলটিমেটলি কিন্তু বিস্কিটের প্রাইসটা কিন্তু বারো টাকা বাট আমি বলতেছি যদি আমার বিস্কিটের প্রাইসটা দশের কম হয় মানে বিস্কিটের প্রাইস এই যে বিস্কিট প্রাইস মানে হচ্ছে এখানে মনে করবেন বারো আর এটা তো টেন আছে সো আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে বারো যদি দশের চেয়ে ছোট হয় এইভাবে বুঝে নিতে হবে সো আমরা এখানে বললাম বিস্কিটের প্রাইসটা যদি আমাদের দশ টাকার কম হয় এখানে এটা হচ্ছে স্মল আর্দেন মানে হচ্ছে কম আর যদি আমরা এভাবে দিই তাহলে হবে এটা বেশি তো আমরা এখানে আগে স্মল আর্দেন দিয়ে শেখে ঠিক আছে আমরা দিলাম হচ্ছে যদি দশ টাকার কম হয় তাহলে আমরা কনসোল ডট প্লক আমাদের প্রোগ্রাম আমাদেরকে যেটা দেখাবে সাপোজ আমি লেখি আই উইল কি ইট দা বিস্কিট लिखते ওকে আমরা এটা লিখে দিলাম যে বিস্কিটের প্রাইস যদি দশ টাকার কম হয় তাহলে আমি আই উইল ইট দ্য বিস্কিট আমি বিস্কিটটা খাবো আর না হলে আমার চাটাই বেটার একটা খালি চা খাবো আমি জাস্ট আমরা রিয়েলিস্টিক চিন্তা করা মানে রিয়েল লাইফে কিন্তু আমাদের এইরকম কন্ডিশনগুলো হয় কিন্তু সো এটাই আর কোনো কিছু না জাস্ট সিম্পলি আপনাকে চিন্তা করতে হবে মানে আপনাকে প্রোগ্রামিং জানার জন্য কিন্তু ম্যাথে বিশাল পণ্ডিত হওয়ার কোনো দরকার নেই আপনাকে ব্যাকগ্রাউন্ড সায়েন্সে সিএসি হওয়ার দরকার নেই আপনাকে সিম্পল সিম্পল লজিকগুলো বুঝতে হবে ঠিক আছে ইভেন প্রোগ্রামিং যিনি জন্ম দিয়েছেন উনি নিজেই কিন্তু ম্যাথের স্টুডেন্ট ছিলেন তারপরে চলেন আমরা হচ্ছে কন্ট্রোল অল্টার এন দিই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো দেখি আমরা জানি কন্ট্রোল অল্টার এন দিলে আমাদের একটা এক্সটেনশন আছে যেটা কোড রানার আমাদের এখানে হচ্ছে সেই রেজাল্ট দেখা দিবে ঠিক আছে আমরা একটু ওয়েট করি এটা হচ্ছে সম্ভবত লোড নিচ্ছে জাস্ট আহ এটা কোড রানারটা আমাদের এখানে দেখাচ্ছে না হচ্ছে আরেকবার ট্রাই করি কন্ট্রোল অল্টার এন আচ্ছা এটা কেন দেখাচ্ছে না টার্মিনালে দেখি আমরা আমাদের এখানে টার্মিনালে কি অবস্থা আচ্ছা আমাদের এই যে দেখেন টার্মিনালে আচ্ছা আমরা একটু ওয়েট করি আচ্ছা ঠিক আছে 
তাহলে আমাদের এখানে আউটপুট এই যে আসার আসছে জাস্ট একটু লোডিং নিচ্ছে ঠিক আছে যে আমরা এটাকে ক্লিয়ার করে দিই এবার যদি কন্ট্রোল অল্ট আর এন্ড দিই দেখেন সাথে সাথে চলে আসবে এখানে অনেকগুলো ডাটা ছিল এই কারণে আসতে এটা লেট হইছে সো আমরা কিন্তু এই যে দেখেন আমাদের কিন্তু কন্ডিশনটা ফলস কারণ আমার বিস্কিটের প্রাইস হচ্ছে বারো আর আমি বলতেছি যদি দশ টাকার কম হয় তাহলে আমি খাবো কিন্তু আমি তো এটা বলি না যে দশ টাকার বেশি হলে খাবো আমি যদি বেশিটা বুঝাইতে যেতাম তাহলে আমি এখানে দিতাম হচ্ছে গ্যাটার দেন তাহলে আমি বললাম যে হ্যাঁ যদি আমার বিস্কিটের প্রাইস দশ টাকার বেশি হয় তাহলে আই উইল ইট দ্য বিস্কিট এখন যদি আমরা কন্ট্রোল অল্টার এন দিই তাহলে যেটা আই উইল ইট দ্য বিস্কিট কারণ আমার বিস্কিটের প্রাইসটা হচ্ছে দশ টাকার বেশি ওকে তো আবার আমি যদি এখানে যদি এটাকে যদি কমাই দিই তাহলে কিন্তু আবার কন্ডিশন ফলস হবে সো আমরা এখন এত জটিল করতে যাব না আমরা হচ্ছে আগে সিম্পল লজিকটা বুঝে ট্রাই করি সো আমরা কন্ট্রোল জেট দিয়ে ব্যাকে যাই এখন কিন্তু রেজাল্ট আসবে যে এটা খালি চা ইজ বেটার কন্ট্রোল এন আচ্ছা এরপরে দেখেন আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা হয়তো এখানে বলতে পারি যে না আমি চাচ্ছি যে আমার আমি যে বিস্কিটটা খাবো এটা বরাবর যদি দশ বারো টাকা হয় তাহলে আমি খাবো এর কম হলো আমি খাবো না এর বেশি হলো আমি খাবো না ওকে তো এটা বলার জন্য আমরা কি দিতে পারি আমরা হচ্ছে আমরা জানি যে দুইটা ইকুয়ালি ইউজ করতে হয় অনেক সময় দেখবেন তিনটা ইকুয়ালি ইউজ করে বাট আমরা এখন ওদিকে যাচ্ছি না আমরা হচ্ছে দুটোই ইকুয়াল সাপোজ আমরা এখানে বললাম যে বিস্কিট প্রাইস ইকুয়াল ইকুয়াল টেন যদি আমার বিস্কিটের প্রাইসটা দশ টাকা হয় তাহলে আমি এটা খাবো আর না হলে খাবো না কন্ট্রোল অল্টার এন দিয়ে দেখেন এই যে রেজাল্ট কিন্তু এটা আসতেছে বাট যদি আমার এখানে আমি টেন করে দিই তাহলে কিন্তু রেজাল্ট আসবে কোনটা এই যে উপরেরটা আই উইল ইট দ্য বিস্কিট चले दस कम दें सपोज नाइन दें मजार जिन देखें सपोज দশের সমান যদি না হয় এরকম যদি বলেন সাপোজ এখানে বললেন যে দশের সমান মানে না হলে আমি হচ্ছে খাবো সাপোজ এখানে যদি আপনি এভাবে দেন যেটাকে আমরা নট ইকল বলি আপনি নট ইকল ইউজ করলেন তার মানে কি নট ইকল ইউজ করা মানে হচ্ছে দশের সমান হলে আপনি খাবেন না কিন্তু এগারো হলেও খেতে পারেন নয় হইলে আপনি ওকে এটা খেতে পারবেন কিন্তু দশ যদি হয় তাহলে আপনি এটা খেতে পারবেন মানে এটা আপনার আপনি এই বিস্কিটটা নিতে চাচ্ছেন না কন্ট্রোল অল্টার এন দিয়ে দেখেন এই যে আপনাকে বলতেছে খালি চা ইজ বেটার বাট এটা যদি নয় হয় তাহলে কিন্তু আপনি এই যে এখানে চলে আসবেন আই উইল ইট দ্য বিস্কিট কন্ট্রোল সেভ দেন কন্ট্রোল অল্টার এন দেন দেখেন আই উইল ইট দ্য বিস্কিট বাট এটা যদি দশ হয় বরাবর হয় আপনি কিন্তু এখানে বলে দিচ্ছেন কি দশ হলে কিন্তু আমার আমি এটা খাবো না মানে বিস্কিট প্রাইস নট ইকুয়াল টেন মানে দশ যদি বরাবর এটার প্রাইসটা দশ হয় তাহলে আমি কিন্তু এটার সাথে নেই দেখেন সেভ দেন কন্ট্রোল অল্টার এন দেন দেখেন এই যে রেজাল্ট কিন্তু অন্য বাট এখানে যদি আপনি এগারো দিয়ে দেন ইলেভেন দিয়ে দেন তাহলে কন্ট্রোল অল্টার এন দিয়ে দেখেন এই যে আই উইল ইট দ্য বিস্কিট বাট আপনি কিন্তু ফিক্স করে দিচ্ছেন যে বরাবর এত তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের অনেক কাজে লাগবে ঠিক আছে তারপরে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে সাপোজ আমরা এখানে দিলাম হচ্ছে বিশ টাকা প্রাইস আর এখানে দিলাম হচ্ছে আমরা গ্যাটার দেন সরি আমরা হচ্ছে গ্যাটার দেন দিব তো আমি বললাম যে বিস্কিটের প্রাইস যদি আমার দশ টাকার বেশি হয় দশ টাকার বেশি মানে কত দশ টাকার বেশি বিশ টাকা হইতে পারে আই উইল ইট দ্য বিস্কিট সো কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দেন কন্ট্রোল এন দেন দেখেন আই উইল ইট দ্য বিস্কিট কারণ দশ টাকার বেশি কি বিশ টাকা এখানে কিন্তু দেওয়া আছে বাট আপনি যদি এটার মানকে কমাই দেন নয় টাকা করে দিলেন বাট আপনি এখানে এসে বলতেছেন যদি দশ টাকার বেশি হয় কন্ট্রোল অল্টার এন তাহলে কিন্তু আবার রেজাল্ট ফলস আসবে কারণ আলটিমেটলি বিস্কিটের প্রাইস হচ্ছে নয় টাকা বাট আপনি চাচ্ছেন দশ টাকা বেশি হলে আপনি নেবেন কম হলে আপনি নেবেন না কম যদি বলতেন তাহলে আপনাকে এভাবে বুঝাইতে হইতো যে আমি দশ টাকার কম হলে এটা নিব এখন কিন্তু আবার রেজাল্ট আসবে কিন্তু আই উইল ইট দ্য বিস্কিট কন্ট্রোল অল্টার এন দেন দেখেন আই উইল ইট দ্য বিস্কিট সো এই বিষয়গুলো কিন্তু আপনাকে কনসেপ্ট খুব ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে ঠিক আছে লেস দেন গ্যাটার দেন এবং হচ্ছে আপনার হচ্ছে ডবল ইকুয়াল এবং হচ্ছে নট ইকুয়াল তারপর আরো কিছু জিনিস আছে সাপোজ আপনি এখানে বললেন যে সাপোজ এখানে বিস্কিটের প্রাইসটা আমরা টেন করে দিলাম ঠিক আছে টেন করে দিয়ে আমি এখানে বলতেছি যে লেস দেন ইকল মানে হচ্ছে দশের সমান অথবা যদি বড় হয় তো আমার যদি বিস্কিটের প্রাইসটা কি দশের সমান এটা মানে হচ্ছে লেস দেন ইকুয়াল মানে হচ্ছে আমার প্রাইসটা যদি দশের সমান কথাটা বুঝেন কিন্তু এখানে সমান বলে একটা কথা আছে যে দশের সমান অথবা বড় হয় সো এখানে কিন্তু দশের সমান আছে 
সো 10 এর সমান থাকলে কি রেজাল্ট দেখানো উচিত এটা দেখানো উচিত দেখেন তো কন্ট্রোল এস কন্ট্রোল অল্টার এন্ড দেন দেখেন আই উইল ইট দা বিস্কিট 10 এর সমান অথবা বড় सपोज আপনি যদি এখানে 10 এর সমান অথবা বড় কত পর্যন্ত বড় আপনি কিন্তু বলেন নাই सपोज এখানে যদি বলেন 50 তাহলেও কিন্তু এখানে বলতে চান যে সরি এখানে হচ্ছে 10 এর সমান অথবা বড় না এটা হবে 10 এর সমান অথবা ছোট सपोज আমি যদি 10 পর্যন্ত 10 এর সমান অথবা ছোট ছোট কত হতে পারে এটা 9 ও হতে পারে সাপোর্ট যদি 9 হয় তাও আপনি এটা খাবেন কন্ট্রোল অল্টার এন্ড দেন দেখেন আই উইল ইট দা বিস্কিট আসছে বাট যদি কোনো কারণে এটার ভ্যালুটা 10 এর বেশি হয়ে যায় 10 পর্যন্ত কিন্তু আপনাকে এই রেজাল্টটা সে দেখাবে কারণ আপনি কন্ডিশনে দিলেন 10 এর সমান সমান অথবা ছোট সো 1 থেকে শুরু করে 10 পর্যন্ত এই রেজাল্টটা এটাই দেখাবে বাট আপনি যদি কোনো কারণে 10 কে ক্রস করে এলিমিনে চলে যান তাহলে কিন্তু এই কন্ডিশনটা আর মিলবে না কারণ আপনি বললেন 10 এর সমান অথবা ছোট কন্ট্রোল এস দেন কন্ট্রোল অল্টার এন্ড দেন দেখেন এটা কিন্তু কন্ডিশন মেলে না কন্ডিশন ফলস হয়ে আমাদেরকে নিচের রেজাল্টটা দেখায় দিল এবার যদি আমরা উল্টো জিনিসটা করি আমরা বলতেছি না 10 এর সমান অথবা বড় সো আমি এখানে 10 এর সমান করি 10 10 আর এখানে বলতেছি কি গেটার দেন ইকুয়াল মানে সরি গেটার দেন ইকুয়াল মানে হচ্ছে আমার এই বিস্কিটের প্রাইসটা হইতে হবে 10 এর সমান অথবা বড় হইতে হবে 10 এর থেকে ছোট হলে কিন্তু হবে না सपोज আমরা যদি 10 এর থেকে এখানে ছোট করে দিই এখন যদি মনে করেন এখানে 10 এর থেকে ছোট কত 9 হইতে পারে 8 হইতে পারে মানে এ টু জেড হোয়াটএভার সো কন্ট্রোল এস দি কন্ট্রোল অল্টার এন্ড দেন আপনি দেখেন খালি চা ইজ बेटर রেজাল্ট কিন্তু ফলস বাট যদি আপনি বলেন 10 তাহলে কিন্তু আপনি কন্ডিশন মিলবে কারণ আপনি বলতেছেন 10 এর সমান दशर समान मानी तो दश एर पर जो तो दिखे जा दस समान अथवा बड़ सो दो जिन कन्फ्यूशन लागते परे एक मानी हे गेटर दें इक्ल मानी हम समान अथवा छोट और लेस दें इक्ल मानी हे समान अथवा बड़ समान अथवा बड़ से समान भेलू के शुरू कर ऊपर दिखे जा रेजल्ट देखा आई उल इट दिस्किट कंट्रोल वाल्टर एन दें देखें रेजल्ट जटिल कंडिसन তো এটাই মূলত হচ্ছে কন্ডিশন তুমি কি মানে এতটা বাজে আমার সাথে দেখা করবা আচ্ছা ঠিক আছে করলে আমরা অমুক জায়গায় যাব তাহলে কয়টা কন্ডিশন হলো দুইটা কন্ডিশন হয়ে গেল যে একটা হচ্ছে আমরা দেখা করব অতটা সময় আরেকটা হচ্ছে আমরা আরেক জায়গায় যাব সো এগুলোকে বলা হচ্ছে যখন কন্ডিশনের ভিতরে যখন আরেকটা কন্ডিশন চলে আসে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে নেস্টেড কন্ডিশন সো আমরা দেখব নেস্টেড কন্ডিশন কিভাবে করে অনেকগুলা আপনাকে নেস্টেড কন্ডিশন করতে হলে কিন্তু অনেকগুলা কন্ডিশন কম্পেয়ার করা লাগে যেমন আমরা হচ্ছে এখানে যদি আমরা একটু দেখি सपोज একটা ভেরিয়েবল নিলাম सपोज পারসন 1 নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম আর একটা নাম দিয়ে দিলাম सपोज হচ্ছে রহিম ওকে এরপর আমরা নিলাম ভার পারসন 2 পারসন 2 আমরা এর নাম দিলাম হচ্ছে করিম सपोज ওকে তারপরে আমরা আরেকটা ভেরিয়েবল নিলাম তিনটা দিয়ে করি আমরা আর আর কি দিতে পারি টি এইচ ইউ আই দে ব্রাদার্স ব্রাদার ইকুয়াল টু আমরা আর দে ব্রাদার ইকুয়াল টু আমরা এটাকে ট্রু দিয়ে দিলাম মানে বুলিয়ান আমি কিন্তু বুলিয়ান কি এটা কিন্তু দেখাইছি ট্রু অর ফলস ওকে সো এটাও কিন্তু এই যে একটা ভেরিয়েবলের ভ্যালু হতে পারে যে তারা কি ভাই ওকে এটাকে আমরা ট্রু অথবা ফলসে কিন্তু প্রকাশ করতে পারি তাহলে আমরা এটাকে একটু ক্লিয়ার করি 
আমরা এখানে কয়টা কন্ডিশন দিলাম তিনটা কন্ডিশন এখন আমরা চেক করব দেখেন কিভাবে চেক করে প্রথমে আমরা একটু জটিল পদ্ধতি শিখি ঠিক আছে এটা খুবই একটু বোরিং টাইপের আমরা বলতেছি ইফ ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা প্রথমে চেক করতেছি सपोज পারসন 1 सपोज পি আর পারসন ইকুয়াল ইকুয়াল মানে হচ্ছে সমান সমান পারসন 1 সমান সমান যদি কি হয় রহিম তো এইচআই আর এইচআই এম রহিম হ্যাঁ ইফ যদি পারসন 1 1 সমান পারসন 1 সমান সমান রহিম হয় হ্যাঁ এটা একটা কন্ডিশন আমরা চেক করলাম কিন্তু বলেন না আমরা কি এভাবে চেক করব আমরা তো গতকালকে বলছিলাম যে আমরা কোন একটা স্কেলার ভ্যালুকে কি করব তার ডান বাম পাশে রাখব অলওয়েজ ঠিক আছে এটা হচ্ছে গুড প্র্যাকটিস সো আমরা যেটা করব আমরা হচ্ছে এই পাশে রাখব হচ্ছে রহিম ওই পাশে রাখব হচ্ছে পারসন সো আমরা এটাকে এই পাশে নিয়ে আসি আর এইটাকে ওই পাশে নিয়ে যায় এটা না করলেও কোনো প্রবলেম নাই বাট আপনি এটা হচ্ছে একটা গুড প্র্যাকটিস যে কোনো একটা স্কেলার ভ্যালুকে তার ইকুয়ালের সব সময় ডান পাশে রাখাটা হচ্ছে গুড প্র্যাকটিস সো একই জিনিস কিন্তু আমরা বললাম রহিম সমান সমান যদি পারসন ওয়ান হয় এরপরে আমরা সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়ে আরেকটা কন্ডিশন লিখতেছি দেখেন কন্ডিশনের ভিতরে ইফ একটা কন্ডিশন কিন্তু লিখে ফেললাম আমরা অলরেডি এর মধ্যে কি করতেছি আবার কন্ডিশন দিচ্ছি যে ইফ কি দিব যে আমাদের এই যে করিম করিম হচ্ছে আমাদের এই যে করিম সমান সমান যদি পারসন টু হয় ওকে করিম সমান সমান যদি আমাদের পারসন টু হয় আমরা কি এখানে বড় হাতের লিখছি সো আমরা এটাকে ছোট হাতের করে দিব কারণ এখানে বড় হাতের লেখাটা ঠিক না ওকে প্রথম ওয়ার্ডটাকে আমরা ছোট হাতের করে দিই ওকে পাই হ্যাঁ ঠিক আছে সো করিম সমান সমান যদি পারসন টু হয় এরপর আমরা সেকেন্ড প্যাকেটের মধ্যে আরেকটা কন্ডিশন লিখতেছি ইফ কি লিখবো এই যে এটাকে দিয়ে দেব আর দে ব্রাদার্স তাহলে আমরা এভাবেও লিখতে পারি জিনিসটা সেটা হচ্ছে একটা ট্রু ভ্যালুকে আপনি এভাবে লিখতে পারেন যে টি আর ইউ ই ট্রু ইকুয়াল ইকুয়াল আর দে ব্রাদার ওকে এভাবেও লিখতে পারেন অথবা যেহেতু একটা ভুলিয়ান ভ্যালু এই কথাটাকে আপনি বাদ দিলেও কিন্তু সেম একই কথা আর দে ব্রাদার্স মানে একই জিনিস সেম জিনিস বাট আপনি কনফিউশনে থাকলে এভাবে লিখে ফেলেন কোনো প্রবলেম নাই ঠিক আছে ওকে আমরা চেক করলাম ইফ রহিম সমান সমান পারসন ওয়ান করিম সমান সমান পারসন টু যদি রহিম সমান সমান পারসন ওয়ান হয় এবং যদি করিম সমান সমান পারসন টু হয় এবং যদি দেয়ার ব্রাদার্স তারা যদি বাই হয় তাহলে কি হবে এই যে এখানে হচ্ছে তুমি কনসোল ডট লক করো যে কি কি দিবে কনসোল ডট লক সরি কনসোল ডট লক তুমি হচ্ছে এখানে এটা তো আমাদের প্যারেন্থিস এর ভিতর হবে আর স্টেটমেন্ট শেষ করি আমরা হচ্ছে এখানে কি লিখবো এখানে আমরা যা মনে চাই লিখে ফেলতে পারি সাপোজ আমরা লিখতে পারি হচ্ছে রহিম অ্যান্ড করিম অ্যান্ডটা কোথায় গেল অ্যান্ড করিম করিম আর ব্রাদার ব্রাদার আচ্ছা তো আমরা এটা দিয়ে দিলাম আর যদি না হয় যদি আমাদের এই কন্ডিশনগুলো না মিলে ভেরিয়েবলের সাথে যদি আমাদের এই কন্ডিশনগুলো না মিলে তাহলে কি দেখাবে তাহলে আমরা এখানে একটা এলস ডিক্লেয়ার করতে পারি এলস যদি না হয় এটা হচ্ছে রহিম আর করিম আমরা হচ্ছে এখানে কনসোল ডট লক করি কনসোল ডট লক আমরা এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে দে আর নট ব্রাদার্স এরকম কিছু একটা ঠিক আছে দে আর নট ব্রাদার ওকে আমরা সেমি কলম দিয়ে অবশ্যই স্টেটমেন্ট শেষ করে দেবো এটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের একটা গুড প্র্যাকটিস ওকে সো আমরা তো এটা দিয়ে দিলাম এবার যদি আমরা কন্ট্রোল অল্টার এন দিই দেখেন রহিম এন্ড করিম কিন্তু আমাদের এই যে কন্ডিশনের সাথে মিলে গেছে কোনো কারণে যদি আমাদের এখানে যদি রহিমের জায়গায় যদি জামাল চলে আসতো তাহলে কিন্তু আমাদের কি আর কন্ডিশন মিলে আমাদের কিন্তু কন্ডিশন মিলে না এবার যদি আমরা কন্ট্রোল অল্টার এন দিই দেখেন আমাদের কিন্তু রেজাল্ট এই যে এখানে দেখেন আমাদের কিন্তু এই যে ভেরিয়েবলের ভিতরেই মানে আমাদের কন্ডিশন মিলতেছে না সো আমাদের কোনো রেজাল্টে কিন্তু শেয়ার দেখাচ্ছে না টোটালি ঠিক আছে আর আমরা কন্ট্রোল জেট দিয়ে একটু ব্যাকে আসি তারপরে হচ্ছে সাপোজ আমরা যদি এখানে এই যে টুটাকে যদি কোনো কারণে ফলস করে দিই সাপোজ আমরা এটাকে ফলস করে দিলাম ওকে এবার যদি আমরা কন্ট্রোল অল্টার এন দিই তাহলে কি হবে দে আর নট ব্রাদার্স কারণ সে প্রথম কন্ডিশনে দেখলো ওকে ঠিক আছে এরপর এটাতে ডুকে দুকলে আচ্ছা এটাও ঠিক আছে বাট এটাতে ডুকে দেখলো যে না এটা তো ঠিক নাই তাহলে সে যখন দেখলো যে তিনটা কন্ডিশনের মধ্যে দুটো কন্ডিশন সত্য বাট একটা মিথ্যা তাহলে কিন্তু সে এই যে ফলস যে রেজাল্টটা সেটাকে প্রিন্ট করে দিল বাট এখানে কিন্তু তাকে তিনটা কন্ডিশনে সত্য হইতে হবে যদি তিনটার একটাও যদি কোনো কারণে না মিলে তাহলে কিন্তু রেজাল্ট ফলস সাপোজ আমি যদি এখানে করিমকে দেওয়ার সময় ছোট হাতে অক্ষর দিয়ে দিলাম ওকে 
এবার যদি কন্ট্রোল অল্টার এন দিই তাহলে কিন্তু আমাদের রেজাল্ট দেখাচ্ছে না মানে জাভা স্ক্রিপ্ট দে আর নট ব্রাদার্স মানে জাভা স্ক্রিপ্ট রেজাল্ট দেখাচ্ছে না সে এক্সিকিউট করতে পারতেছে না সো এটাকে আমরা পরবর্তীতে যখন আমরা কনভার্ট করা শিখবো স্ট্রিং টু স্ট্রিং তখন আমরা এগুলোকে কিন্তু ছোট হাতে দিয়ে আর বড় হাতে দিয়ে আমরা এগুলোকে ইচ্ছা মতো হচ্ছে মডিফাই করতে পারবো ইউজার এসে যদি ছোট হাতের হতে প্রবলেম নেই বড় হাতে দিলেও প্রবলেম নেই আপাতত আমরা এভাবেই দেখি তো কন্ট্রোল অল্টার এন দিই এই যে দে আর নট ব্রাদার্স কারণ আমাদের এটা ফলস আমাদের এটা যদি ট্রু করে দিই আমরা তাহলে কিন্তু আমাদের রেজাল্ট আসবে দে আর ব্রাদার্স দেখেন রহিম এন্ড করিম ব্রাদার্স এখন একটা বিষয় দেখেন এই যে ছোট্ট একটা জিনিস এই পিচ্ছি একটা জিনিস এই জিনিসটা করার জন্য আপনাকে কি জটিল একটা কোড লিখতে হয়েছে না আপনি চাইলে এই জিনিসটা এভাবে না লিখেও পারতেন ঠিক আছে বাট আগে এভাবে শেখার ট্রাই করেন আপনি যখন জটিল কন্ডিশন গুলো হ্যান্ডেলিং করা শিখবেন তখন সিম্পল কন্ডিশন গুলো আপনার কাছে অনেক অনেক ইজি লাগবে এই জিনিসটা আপনি চাইলে এক লাইনেও লিখে ফেলতে পারতেন কিভাবে আমি দেখাচ্ছি তার এটার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে আরো দুটো অপারেটর জানতে হবে এরকম একটা হচ্ছে অ্যান্ড অপারেটর হ্যাঁ বলে যেটাকে আর একটা হচ্ছে আমাদের অর অপারেটর এই অর অপারেটরটা প্রথম আপনি কিছুদিনে যে এটা হচ্ছে অর অপারেটর ঠিক আছে যে এগুলোকে বলি হচ্ছে আমরা অর অপারেটর এই অর অপারেটরটা আপনি প্রথম কিছুদিন আপনার কিবোর্ডে দেখবেন যে খুঁজিয়ে পাবেন না খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ করে কোনো একদিন আপনি দেখবেন এটা হচ্ছে আপনার ব্যাক স্পেসের নিচে লম্পা করে এখান দিয়ে দেওয়া থাকে এটা হচ্ছে অর অপারেটরটা থাকে ঠিক আছে আমরা বললাম ই ফার্স্ট ব্যাকেট আমরা বললাম যে এখানে যেহেতু আমরা হচ্ছে স্কেলার ভ্যালু কে বাম পাশে রাখবো আমরা দিলাম হচ্ছে রহিম রহিম ইকুয়াল ইকুয়াল पार्सन टू भाई যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা কি লিখলাম ইফ এক লাইনে লিখে ফেললাম রহিম সমান সমান পার্সন ওয়ান অ্যান্ড করিম এই যে করিম সমান সমান যদি হয় পার্সন টু এই যে পার্সন টু অ্যান্ড দে আর ব্রাদার্স তারা যদি বাই হয় এবং এই কথাটা এই যে এই যে এই যে দে আর ব্রাদার এই এই ভেরিয়েবলটা যদি ট্রু হয় ঠিক আছে এটা যদি ফলস হয় তাহলে কিন্তু রেজাল্ট দেখাবে না এটা যদি ট্রু হয় তাহলে তুমি হচ্ছে আমাকে এখানে হচ্ছে কনসোল ডট লক করে দেখাও কি দেখাবে ওই যে আগের জিনিসটা আমরা যেটা ডট লক আমরা এখানে দিয়ে দিলাম এটাকে স্টেটমেন্ট শেষ করিনি আমরা অনেক সময় স্টেটমেন্ট শেষ করতে মনে থাকবে না আপনার আপনি লিখে দিতে পারেন যে রহিম সরি রহিম অ্যান্ড রহিম অ্যান্ড করিম করিম না আর এম করিম আর ব্রাদার शेष कर ওকে এখন কিন্তু আমাদের কন্ডিশন প্রথমে ডুববে চেক করে দেখবে আচ্ছা পার্সন ওয়ান সমান সমান রহি পার্সন টু সমান সমান করে মিলাবে কিন্তু সে আচ্ছা দেয়ার ব্রাদার্স ট্রু আচ্ছা সব কিছু ওকে আছে কন্ট্রোল অল্টার এন দেন দেখেন আমাদের রহিম অ্যান্ড করিম আর ব্রাদার্স রেজাল্ট দেখাচ্ছে কিন্তু কোনো কারণে যদি আমরা এটাকে ফলস করে দিই এই যে এফ এল সি ফলস করে দিলাম কন্ট্রোল অল্টার এন দিই এখন দেখেন বলতেছে দে আর নট ব্রাদার তারা কিন্তু ভাই না ওকে কন্ট্রোল জেট দিয়ে ব্যাকে যায় আমরা ওকে 
সো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের এটা হচ্ছে এন্ড অপারেটর এটা দিয়ে আমরা অনেক গুলো কন্ডিশন কে একসাথে ম্যাচ করতে পারি বাট এটার একটা শর্ত হচ্ছে আপনাকে সবগুলো কন্ডিশন কিন্তু সত্য থাকতে হবে ঠিক আছে আর অর অপারেটর ক্ষেত্রে যেটা হয় এটা আমরা পরে দেখব এই ক্লাসের পরে ক্লাসে দেখব অর অপারেটরের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে মোটামুটি আপনি যদি একটা কন্ডিশনও সত্য হয় তাহলে সে অনেক সময় রেজাল্ট দেখায় দিবে ট্রু কিন্তু যখন আপনি এন্ড অপারেটর ইউজ করবেন মনে রাখবেন প্রত্যেকটা রেজাল্ট কিন্তু ট্রু হইতে হবে এখানে যদি একটা রেজাল্ট যদি ফলস হয় সাপোজ এখানে কেটা এখন আপাতত আমরা দিলাম ছোট হাতের তাহলে কিন্তু এই কে মানে এই পার্সন টু এর কে এর সাথে কিন্তু এই কে এর সাথে মিল নেয় কারণ জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে কেস সেন্সিটিভ সো কন্ট্রোল অল্টার এন্ড দেন দেখেন দে আর নট বার্দার্স ডিরেক্ট দেখায় দিচ্ছে কিন্তু শুধুমাত্র একটা কে ব্যাসক তো এই জিনিসটাকে আমরা পরে হ্যান্ডেলিং করবো আমরা তো বললাম কন্ট্রোল জেট দিয়ে আমরা ব্যাকে যাই দেখেন এখন যদি আমরা আবার প্রিন্ট দিই কন্ট্রোল অল্টার এন দেখেন এখানে নিচে এই যে নিচে দেখাচ্ছে সরি আমরা হচ্ছে এখানে কে ইজ নট ডিফাইন আমরা হচ্ছে এটাকে ইয়ে করে দিই সো কে কন্ট্রোল এস দিয়ে আমরা একটা সেফ দি কন্ট্রোল অল্টার এন দিই ওকে এই যে রোহিম এন্ড করিম আর ব্রাদার্স আমাদের কিন্তু ট্রু রেজাল্ট দেখাচ্ছে সো সবসময় মনে রাখবেন এটা কিন্তু একটা স্মার্ট কোডিং বাট ওটাও প্র্যাকটিস করবেন কারণ ওই জটিল জিনিসটা বুঝলে আপনি খুব দ্রুত ওই জিনিসটা বুঝতে পারবেন তো মোটামুটি এটাই ছিল হচ্ছে আমাদের আজকে হচ্ছে কন্ডিশন নিয়ে আর একটু আলোচনা নেক্সট ক্লাস হচ্ছে আমরা আরো একটু কন্ডিশন নিয়ে আলোচনা করব এবং হচ্ছে আমরা আমাদের অর অপারেটরটা দেখব যে ওটা কিভাবে কাজ করে ইভেন আরো কিছু মজার কন্ডিশন নিয়ে কাজ করব কারণ কন্ডিশন আপনি একটা জিনিস মনে রাখবেন আপনি যদি একটা প্রোগ্রামিং এ ভালো হইতে চান বা ভালো কিছু করতে চান আপনাকে কন্ডিশন এ কন্ডিশন এবং হচ্ছে ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল এর অনেকগুলো জিনিস আছে হ্যাঁ ভেরিয়েবল তারপরে হচ্ছে আপনাকে হচ্ছে ফাংশন ওকে এই এই তিনটা জিনিস সম্পর্কে আপনাকে কিন্তু মানে মোটামুটি খুব ভালো একটা জ্ঞান রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আপনি যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সহজে কিন্তু ধরে ফেলতে পারবেন ঠিক আছে এবং প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে মোটামুটি কন্ডিশন ইয়া এবং হচ্ছে কন্ডিশন ভেরিয়েবল এবং ফাংশন অনেকটা সেমই বাট জাভা স্ক্রিপ্টেও সবগুলো আছে একটু লিভারেল জিনিসটা জাভা স্ক্রিপ্টে অনেক ইজি ওকে সো ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্ত এটা ভালো করে প্র্যাকটিস করে ফেলেন হ্যাঁ কেমন লাগলো জানাবেন ভালো লাগলেও বলবেন খারাপ লাগলেও বলবেন ওকে থ্যাংক ইউ